家好，安迪六又来了，你看安迪在投什么？咦，要过年了，过年的年菜啊，一定有的，就是年年有鱼。今天安迪要煮的鱼是什么？你们，翁来啊，翁啊，然后要煮的是干凤鱼、糖醋鲤鱼。呃，中国人就叫糖醋，但是在呃南洋一带，我们就叫酸甜鱼。酸甜鱼。南洋一带啊，南洋一带，因为我们有 tomato sauce 嘛，我们用的是 tomato sauce， 还有大葱、啊。其实它有一个故事的啊，糖醋。宋朝的时代有一个两兄弟，你知道吗？他们是捕鱼为生的，也有人讲说他是捕鱼，也有人讲说他是呃，也是一个官来的，因为他们不想要有那种明争暗斗，他们就隐居，就在乡下。就是捉鱼的，所、so, 以他的嫂嫂和他的小叔去捉鱼的。然后呢，乡下的地方有一个霸道啊，就是那三姓啊，我们这边讲，就看到他很漂亮，你知道吗？哎，安迪很久没有讲故事哦，今年忽然之间觉得太久没有讲，讲一下给你们听来。然后我那个贪官哦，就看到他的大嫂很漂亮啊，含沙咯，我们叫含沙咯，是不是？马来西亚人叫含沙就是色狼的意思啦，就垂涎他的美色。然后哦，他就怎么样了嘛？她就要加害她的她的老公了咯，就把她的老公害死，害死了呢，就要把这个祸放在她的弟弟的身上。然后大嫂知道的嘛，然后他们就去官府那边告状，你知道的了，贪官就把他痛打一顿，然后赶他走。然后他们他的大嫂也是知道逃不过这个乡下的那种叫什么了啊，什么霸了，我问也就是三姓啦，我们这边讲 ，OK。然后他的大嫂知道没有办法，然后他们是捉鱼的嘛，然后就叫他的小叔。他们要分开，要逃走嘛，不要等下跌去那个他们上楼的手上嘛，是吧？然后他就跟他的小叔讲，逃走，逃他逃他的，要逃走的时候他就践行，而不是就煮一个叫践行啊，就是煮一样菜给他吃，因为他们是捉鱼的嘛。然后他就煮了这个糖醋的鱼给他的小叔吃，里面有甜酸。然后他就跟他的小叔讲，这个就是你要记住，我们又苦又甜又酸这样了哈，这么有苦练啊，我也不明白。他讲甜酸，你要记住，将来要回报，就是他们的乡村这一边咯，因为那个土霸很坏蛋嘛，所以他的小叔就艰辛了，就吃了一餐饭咯，他煮给他吃，然后他大嫂就逃我咯，他也逃他的咯，然后他的小叔呢就跑去投靠，就去报名当兵了咯，但是他小叔很厉害，当兵的时候当到很大的官了咯，然后他就当了很大的官了，他回来咯，回来要找他的大嫂，他就一直走走。找他的大嫂，然后他就去到，一直找不到他的大嫂了，找不到。然后他就有一天，他也打听，然后我听到有这样子讲，他听到有一个 restaurant 啊，餐厅有煮一个糖醋的鱼很好吃，所以他去那边找。但是也有人说，因为他吃吃吃，后来他有一天他吃到一道菜了嘛，因为你知道他高官，他没有上去 restaurant 吃东西的嘛，餐厅，所以他就吃到一个糖醋鲤鱼哦，很好吃的嘛，是他大嫂的味道。他就去探听一下，原来是他的大嫂在那边当厨师，就是埋名埋姓，不要给人家知道，为了生存嘛，所以他就在那个餐厅那边做厨师，然后他就煮这个糖醋鱼咯，所以他就找到他的大嫂，所以就是这样流传下来这一个故事啦。所以今天要煮这个啊，要准备黄鱼，来很多人哦不敢切黄鱼，他们觉得很多工，然后也有人买那些仪器啊，怎样怎样弄啊，你也买过很多啦，不需要啦，来，阿姨叫你们怎样切来。把他的头切掉啊，头尾切掉。然后呢，你们买王梨哦，不需要去买那些好的王梨啊，贵的王梨不需要，就买这个最便宜的王梨就对了啦。然后黑夜魔刀的女人，记住那个刀要立，要保持到很好，就是，你看，阿弟这样，腿拉回来，切切，不要这样，这样你的刀会坏，这样切切，摸它前面吧，来，推拉回来，推拉回来，推拉回来，啊，这个是你用以前他们叫，这这这这边，其实不用很多吃的，四五次就可以有的，你时常有摸就很容易，好，这样切啊，试试，来。给你们看啊！你看他的眼睛这样切切 ，OK？ 你看啊！现在的很多人不会切网页。嗯，现在的人嘛，因为现在的人也触到很多什么仪器有吗？然后你又可以买已经切有了嘛 ，OK？ 你不用理他了，这样。啊，不用说长长，不用说长长这样，不用两个两个都够了。两个。啊，三个两个就够我了。
你看，所以你不要说贪心，要去切到完，不用，一般就好了 ，OK。然后你再转过来，黄梨要熟的嘛，老板，人家又问了，不用熟的，半生熟都可以的啊。还有啊，为什么一定会有黄梨呢？家里啊，妈妈拜神啊，神台一定有红来的啊。过后了就拿来煮咯，或者熟过头就拿来煮黄梨水咯。就要过你们啦，来给你们看，美美，娘娘，然后，哎，你看，要切六片啊，要六片啊，我切到四片了。要六片，你不要自己做，王哥。其实这个王梨哦，熟了是很好吃的，妈妈。可以了，其他的叫你们装去纸袋里面，收去鞋柜结冰，可以收很久了。然后啊，安迪就是这样啊，你看放一片，折起来 ，OK， 折起来，这样它就不会粘住喽。这样整袋都是黄梨嘛，你都拿来炒饭呐、啊。哎，刘老板最喜欢的喽。拿去冷冻，然后马来西亚的人很喜欢讲结冰。来，哪里都有鱼，年年有鱼，一条鱼六百 g 干粉鱼，最便宜的啦。以前做酸甜鱼是用呃四板鱼的。四板鱼的。真是啊，真是、okay. 如果能够做四板鱼更好吃。OK， 鱼要准备的东西就是一粒蛋黄、盐、胡椒粉、花雕酒。来，现在我们开始腌鱼啊。鱼插在鱼，盐插在鱼的身上，还不用多了一点点就可以可以啊，大概是半茶匙这样啊。现在的人不要吃这么咸的啦，这么讲究很健康。然后胡椒粉，小了半死。嗯，记住啊，煎鱼的时候炸鱼，我们是有放盐的。如果是蒸鱼的话呢，就不要放鱼了，不要放盐了。怎么这次讲话这么差的啊？真的是老了、啊。然后。放料酒先还是要放蛋先？放料酒先。你知道这么吗？甜酸鱼哦，不是安迪做的，是安哥做的工来的。安迪不喜欢做的，因为为什么的嘛？因为他的煮法跟安迪的不一样。然后安迪煮呢，他就讲三讲四，因为我们煮哦甜酸鱼，一定是用多美多少的，安哥是不用多美多少的，安哥是完全吉利少的哈。所以你看是不是跟我们不一样？我们是用多美多少，为了要辣才加吉利少，安哥不是。你的朋友烧了干干净净，所以安迪煮的。自己屙咯，自己的，不是我的朋友啊！每个人都烧干干净，然后安迪就不要洗了咯，还洗来做么？料酒，嗯，胖胖啊，每天都讲放多米多 sauce 不好吃。我们以前是多米多 sauce 的老板，改掉了，管他。其实要打破的，其实哈、哦，本来是腌制它十分钟这样来才放鸡蛋，因为要给那个鸡蛋粘住它的身体啊，附着。OK， 来弄破啊。你肚子也放蛋啊？嗯，这样才能够粘到面粉啊，不然面肚子也要放蛋咩？你不放，这样面粉很难粘啊。肚子啊，肚子这边啊。要要要。所以两公婆煮菜是是会吵架，安弟哦，安哥煮安弟煮到圆圆的，安弟不安睇啊，睇到去煮到介绍鸭脚啊，是安哥煮的，然后安哥哦，我跟他讲，哎，过年也要煮一道鱼哦，然后安弟有很多鱼都煮了，然后安哥哦，死要这道菜啊，天酸鱼啊。以前餐厅是最流行的，所以现在中国没有了哈。现在中国拿嘛，每天要吃那种哦，呃，水煮鱼啊，酸辣鱼啊，现在吃到中国的口味去了，全部、哦、创新了。OK， 十分钟，黄梨，刚才安迪这样切啊，一粒里面安迪切六条，所以只用一条半而已啊，那要这么大块啊，啊，一条半。刚才应该和我们围了这一个针的时候，应该录起来才对，你知道做么嘛？安哥讲哦，你讲。我说你放了酒了，腌制十分钟，才来放蛋。啊，蛋等下你要沾面粉才放蛋，像你放蛋就不对了。我都讲过你煮咯，来黄瓜，半条一条都无所谓。黄瓜你要讲切老板。也是切一粒粒，四方一粒。这样啊？啊这样啊，一粒粒啊。不要切薄啊，不切薄要厚啊。这样一粒啊？啊，一粒像四油。那为什么你自己不煮，叫我煮？我不是可以休息咯？这个过年一定要煮的，每个过年可能一定要吃。是，是他喜欢吃这道菜。过年你煮啊，这个很方便，对吗？那你过年啊，你你这个早早你鱼炸了放猪血，然后这个汁呢你煮了，全部装进一个碗。等下要吃的时候煮烧，淋下去就可以了。
，这个几多？也是要切粒啊，这样啊。啊，用一般的锅啊锅。然后哦，我们是有用红萝卜，安哥不要的啊。安哥讲那个红萝卜很硬，一无给吃。老狼在哦，够啊，这么少啊。红萝卜煮了没有味道啊，出不到味道出来。红萝卜是颜色漂亮，老板。青椒，其实青椒都不用嘛，因为有等有这个黄黄瓜了嘛。然后安哥要吃辣的。红辣椒仔两条，可以不要放啊！如果你们怕辣啊，不要放啊。没有放辣是吗？大辣椒两条，也是切粒，圈、嗯、圈的，安哥要。全部要看有一粒粒的。大葱也是切一粒粒。嗯。大葱一粒啊。其实大葱多 OK 的，喜欢吃大葱的人就觉得很香哦。哎、okay?。懂没懂？反正我是用一粒大粒的。啊，因为安弟这边做木了嘛。你搞忘掉小粒。因为这个还美丽，它不会，因为这个哈、哦、已经收了很久，要吃掉它。但是这个更好吃的，要这个了哈。但是用这个是很美啊，因为这个颜色很红啊。安哥哈是死脑筋的，他用酱哦，他就要酱哦。煮过那个好吃，我忘了别的就不好吃了。OK， 搞定。这个就是要做他的，好像大地回春这样的。既漂亮，红橙黄绿青蓝紫，没有啦。安弟讲的是彩虹颜色，小孩子读书啊、哦，每次考科学一定会问你彩虹什么颜色，安弟叫你们背，讲背不用这么辛苦。红橙黄绿青蓝紫，拍桌去。红橙黄绿青蓝紫 ，OK， 这样子啊，多没多？该几多？这边摆摆八，摆八，一百八十 gram， 一百八十 gram 啊。三分之一只啦，辣椒酱啊，不是豆梅多酱。啊 ，sorry sorry sorry 啊，豆梅多酱。辣椒酱。啊，要辣椒酱，等一下一定要。一百八找到机会就讲我。然后醋，醋要多少？六糖匙酱。六糖匙，勾芡，安弟用这个炸火锅，到现在还是放这个帅哥。大多，多贵啊！放安弟六了吗？哎，炸火锅请我，什么都不用做，在那一糖匙够了。在那边讲打广告，财源滚滚，我讲了。在没打工，是啦，没有钱啊。我跟你，我一直要做这个这个角色这样，然后财源滚滚，老板恭喜发财啊 ！OK， 勾芡啊，还有炸鱼也要用到它、啊，还咁多啫。来，鱼哦要热啊，我们哦，每次以前妈妈煮的时候，我们是放勾一点点薄薄的那个薏米粉或者是薯粉。这个酸甜鱼就以前的。不是以前 restaurant 的方法，所以你们吃到很好吃，脆脆的哦。人家放很多的绿竹油噶，薏米粉两大匙，面粉九汤匙，九汤匙。薏米粉是给它脆度，面粉是给它裹上去哦，它的身比较厚，有那个面粉吃，吃到脆脆。面粉吃到脆脆哦，也是炸包包。讲了吗？不用再 repeat 了啦，他又没有给我钱呐、啊。两大匙啊。薏米粉两大匙，面粉九大匙，把它搅均匀。OK， 搞定。然后插在鱼的鱼的身上，裹上一层。OK， 这样啊。可以啊，就是蒸，整个蒸下去啊。一层不大看到吗？粉，对了，差多一点就不够了，就是差多一点。起锅，烧油，你看生电锅啊，热锅冷油，你看那个锅出烟了，看到吗？啊，这样哦，不会粘锅的 ，OK。哇，炸鱼有很多，够吗，老板？够。三弟都知道够，要是象征式的都要问一下老板。不然等一下出事的时候他就讲，都是你喽，不要点我喽。我讲了，这样这样这样那那那喽。大火炸啊、哦，不可以小火、哦，是吧，老板？大火对。其实哦，安弟发现到为什么以前的人用豆梅刀烧和鸡肋烧，因为以前的豆梅刀刀豆豆豆，讲不出话，豆梅刀烧是很漂亮。然后现在的吉利烧，你发现到一点都不辣，不一样了的。你倒出来的时候，它好像那个江湖这样啊，你没有发现到甜甜的
，我们说的是还是江苏江啊，都这都这都反熟啊，对啊，全部反熟到完了。所以现在哦，我们就完全用吉利烧，烧好再放吉利烧就啊，真好，还好吃。那多米多烧烧真的，嗯，你这样就红了。啊，不粘锅的，你看是不是那天利用多西巴去放整个下去洗洗，让它油完全有，生锈到完，没有东西的，再爬油开火煮一煮，再洗呀、啊，可以了，就那么简单。哎，你知道现在生锈锅几贵了吗？百多块有人买到，我们以前买四十多块吧，了哎，百多啊，我那天看到有人去在那边买。然后他买到不够重，现在好买到很薄了，嗯，很难。如果是粘锅，记住，你就不要理它，等一下它会脱了，它不会粘的。再按地按地动一动，因为我一看，哎，没有粘锅就很爽。来哦，不，没，没有，嗯，没。那天我们不是在我水家吃、啊，安哥回来斜他，你知道吗？你拍到吗？那天，安哥我也斜他，放一个玻璃杯在那边，那个鱼这样，鱼要我们要，哇！好歹有洗碗机洗啊，如果是我洗啊，难不到你一整个晚上。<笑>对呀、啊，哦，如果这个炸鱼哦，淋那个葱和那个姜丝啊，呼，起锅烧油，安弟刚才那个油全部拿完上来，为什么呢？因为下面会有很多那个粉啊，那个渣，你看，你 ，OK， 放一点点的油，五大匙啊，安哥要很油啊，要油，全面，好吃。对呀、啊，它像个 storage 酱，要放多多油啊，来，葱姜蒜。葱大概是三大粒，安弟切片，然后姜大概是这样薄薄这样四五片，葱哎呀一点点啦、啊，安个安个啦，随便啦、啊，这个没有人规定的 ，OK。哎，炒辣椒。要要炒香它，它会变色。啊，它就会保持那个红度 ，OK。炒一炒，大葱 ，OK， 不要放啊，老板。啊，大葱。大葱为什么你知道吗？炒出它的香味。然后葱姜蒜，谈何容易啊！我们是凡人，凡，也就是火字旁的那个凡，凡人就是凡了，很凡的，对不对？做不到，做得到，你就出家了喽。然后要放什么，老板？豆没豆？王梨。王梨呀、啊。啊。王梨要炒出它的甜味。哎，很奇怪的，它本来是酸酸的，可是你这样炒了哦，它就甜甜了了。然后豆没豆也要炒出。它的酸出来，它炒出它的色素。黄瓜还最后放。黄瓜和辣椒这些最后放为什么？只要它的脆度罢了。啊。干鸡，多没多少？炒多一点。可以了吗，老板？炒这样多吗？多没多少？再讲几多？你看，你看，讲成这样。百八十斤。这个多没多少啊？两个。辣椒酱。然后，啊，这些妈妈全部知道了，要浪费，这个瓶要洗干净哈、啊，里面还有什么多，全部妈妈都是这样的，妈妈就是节省功能，一大碗的水，可以了吗，老板？我放啊。红辣椒那你全部可以放啊，青红什么都可以放啊。放啊。OK， 冇晒啦，全部晒晒噶啦，看它的颜色美滋滋，水。啊，不要太多水煎啊，够啊，好像好。水煎没有水煎的，还来放。OK， 够吗？够啊，全部四四底就可以了，还有水煎的才来放。你看安哥讲四四底，这湿湿底呀，黄糊啊，胡椒粉。没有放水，没有放水，现在出。出了现在放，等一下放。现在放。要多少汤匙？一汤匙先。一汤匙。然后糖，糖大概呃多少啊？刚才讲。两汤匙。两大匙，啊，不是汤啊，两大匙，两汤匙、嗯、，OK， 要勾芡啊，勾芡这边拿去放一大匙啊，然后薏米粉,、啊、粉，对，够
กินมาแล้วบ่ายขอว่าเด่นซื้อซื้อเหรอไอ้ฟังมันฮะเดี๋ยวต่อเสื้อให้อีหัวให้มีลูกมันอีหวานนะโอเคอีหวานจะสวยอ่ะยกหวานอ่ะอีหวานนี่หัวคนไทยหวานสิวว่าเกลียวเจียงใจเลยขันตาไม่เย็นเสื้อเป็นสีขันโกบูสวนสวนเพียนหาแล้วเสียทางยูสวนยูเขียนยูละน่ะแต่ก็โอเคล่ะสีวันซื้อลาแต่เราอยู่ซื้อลาไม่ได้เว้ยโลกูโก้ไอ้เป็นอีกซื้อลาไหมโลกูโก้สวนจะแจ่มอีกเต็มจังสวยละโอเคว้าวมันเจี๊ยบอ่ะเคยยังโกกิมาไม่ต้องโกกิจังสวนจังสวนโอเคโอเคแล้วบอกอย่างโกกิ Saya cakap kanan pusing. Hmm, kaki tak? Okay. Hmm. Baik. Ah, kita ni macam mana? Jika kita katakan, di tahun lalu, orang belum datang lagi, kita tidak berharap dia akan hilang atau hilang. Kita akan letakkan dia dalam kotak. 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 Kita akan letakkan 然后你要吃的时候，人来齐了，一冷了不要紧的，这个酱你煮烧它，淋上去就可以了。但是现在自己吃就 OK 咯。但是安弟每次招待人客的时候啊，安弟和安哥都是这样，我们先装在一个窝里面，然后人家吃饭的时候，我们才捧上来鱼，把这个酱汁淋上去，烧烧咯。尾巴不要拎了嘛，这样看到鱼头鱼尾。搞定，我就是那个宋大嫂，你就是那个大嫂的那个小树，<笑>煮给你吃，然后你去京城当兵啊。我那天我们哦，有个人吃啊，很甜的了，比这个大几多？那个两斤多啊？一点五斤多。比这个大两倍咯？啊，两倍了。吃到完了。这个六百克。脆脆的，很好吃，这个扁扁。因为我煮，所以可以给到九十八分。你煮的话，可以我煮的很更很劲啊！有劲到哦，又酸又辣，没有人要吃到最后。家里小孩子不可以吃哦。嗯，你们旁边不酸了。嗯，好吃。我要拿鱼头来吃啊。鹅，嗯，鱼头。说你会吃鱼，不吃鱼头的哦，你也不吃边边的哦，你不吃它肚子的哦，你只是吃它中间的。这个肚子扎出去我就吃。嗯，我扎到出去。嗯哼，可以啊、哦。好啊，不要拍我，对哦。今天视频就到这边了啊，我记得安哥吃饭了。祝大家新年快乐，万事如意，年年有余。Okay.